Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня встречаемся не просто так. Мы сегодня работаем масляной пастелью. И мы отправляемся в путешествие во Францию. Добро пожаловать в мир искусства и величественной красоты замка Энеле Вьей. Этот великолепный замок, расположенный в сердце Франции, настоящей жемчужной истории и архитектурного мастерства. Позвольте мне ввести вас в этот захватывающий мир путешествия, который начинается с моей палитры масляной пастели. Шато Эне Левье – место с богатой историей. Во времена Жанны Д'Арк оно принадлежало хранителю казны Карла VII. Предки нынешних владельцев, чей род прослеживается до X века, верно служили королям династии Волуа, Бурбоном и Наполеону Бонапарту. А сегодня главная страсть, которая объединяет всех членов большой семьи, это сады. Мы посетили этот замок в прекрасный солнечный день. Здесь можно увидеть какие-то детали, которые мешали врагу проникнуть в этот замок. Он настоящий такой суровый замок. Между каждой площадкой есть деревянные ступеньки. Когда поднимаешься по этим узким ступеням, проходишь мимо этих бойниц, чувствуешь дыхание времени, это захватывающее ощущение. Отсюда гарнизон крепости управлял системой обороны. И мы заходили в жилые комнаты. Часть, нам объяснили, что часть замка жилая. В этой части продолжают жить хозяева замка. Но так как замок очень большой, и его содержание – это очень дорогое удовольствие, то часть замка она открыта для посещения всех желающих. И при замке есть маленький магазин. Конечно, я не отказала себе в удовольствии купить что-то памятное. Я купила маленькую фарфоровую шкатулку в стиле Людовика XIV. Очень красивую. И это осталось у меня как прекрасное воспоминание об этом путешествии. Меня поразило в комнатах замка такое впечатление, что время остановилось. На камине мы рассматривали фотографии хозяев замка. Это были свадебные фотографии. Они очень, очень атмосферные и совершенно необыкновенные. И вся обстановка настолько была интересной, настолько это было исторически живо, что можно себя погрузить и представить в этом времени, это совершенно какая-то машина времени, путешествие во времени. Жилая часть замка является жилой и по сей день. Семья княгини занимает комнаты, которые когда-то принадлежали ее матери. Здесь все семейство, в котором было шесть детей, жили в 50-е годы прошлого века. Сейчас семья не так велика, кроме того, большую часть времени они проводят в Париже, Поэтому жилыми остаются лишь несколько комнат над столовой. Остальные – исторические интерьеры, которые могут рассказать об истории рода. И мы, конечно, посетили королевскую комнату. Вы знаете прекрасно, что король много путешествовал, и он мог посетить совершенно любое поместье. И в каждом таком замке существовала комната короля. Это необыкновенная комната, где символические лилии, где прекрасная кровать, камин, огромный камин и прекрасный вид из окна. Сюда приезжал Людовик XII со своей женой Анной Бретонской в XV веке. Ему, разумеется, представляли лучшую комнату с великолепной лоджией, с видом на двор. С тех пор эта комната не изменилась. Она так и остается средневековой залой с большим камином и с обстановкой 15 века и с большой кроватью. 
о чем я говорила. Госпожа Марисоль является вице-президентом фонда парков и садов Франции. Фонд помогает собственникам небольших замков, у которых в хозяйстве имеются самобытные ландшафтные объекты. Но средств не хватает часто, но неудивительно, что парк и сады с самого поместья находятся в идеальном порядке. Что-то сохранилось от прошлого, что-то заботливо воссоздается. Классический сад Ренессанс во Франции подразумевает много цветов и воды, которую оформляли в виде каналов, каскадов, прудов. Это очень захватывающее зрелище. Госпожа Марисоль в 2020 году приезжала в Россию в рамках партнерского проекта Музея заповедника Царицына и фестиваля садов и цветов. Шато Эне Левьей с его столетней историей вдохновляет художников своими величественными башнями, изысканными садами и запутанными переходами. В каждом камне замка заложены века истории, в каждом углу – тайна и загадка. Каждая деталь архитектуры просится на холст или на бумагу. И сегодня я приглашаю вас к творческому процессу в технике масляной пастели. Конечно, все начинается с композиции. Настолько богатые, красивые ландшафтные уголки, что хочется все объять необъятное. Ну, я выбрала на переднем плане розы и фрагмент замка. Это был такой солнечный день, поэтому глубокая тень. У меня ограниченная палитра пастели, поэтому мне приходится где-то добавлять черную для того, чтобы сделать большую глубину в, в тенях. И, конечно, я потом ее разбавляю и, и синий насыщенный индиго, и какой-то сиреневый, чтобы сделать такой контраст теплохолодности. Яркое небо, дальний план, сочный такой прекрасный такой такая стена из той получается такой интересный контраст холодного и теплого и темного и светлого голубое небо обязательно но у меня где-то там просвечивает сквозь листву и в целом на ближнем плане конечно мне хотелось сделать прекрасный свежий куст роз пышный, такой благоухающий, который говорит о том, что это место очень красиво, это место заботливо. Взращиваются прекрасные цветы, их очень много, лабиринты, там есть зеленые комнаты, прекрасный пруд. В общем, это место настоящее, настоящее отдушина для художника, где можно сделать очень красивые этюды, очень красивые найти пейзажи. Работу я веду постепенно, все сравнивая, особенно стараюсь детализированно сделать более ближний план. Этот прекрасный куст роз. Но и не упускаю архитектуру. Еще важно э, работать таким образом, чтобы структура вашего штриха помогала передать форму. Вот вы видите листья на ближнем плане я стараюсь их делать отрывисты и стараюсь показать вот объем структуры этого куста то есть я разрабатываю светлые пятна и ухожу в глубину небо я э, выполнила ну, легкими штрихами без 
сильного резкого, резких границ. Обратите внимание, что небо я разрабатывала с помощью разных цветов. То есть там и розовый есть, там и светло-голубой, и активный голубой. Ну вот кусты я отделяю такими плотными-плотными пятнами, так чтобы он у меня смотрелся очень контрастно на фоне этой темной теневой части замка. За счет контрастов мы добиваемся, так, мы добиваемся эффекта приближения, удаления. Дальний план менее контрастный, ближний план более контрастный. А стена имеет такие зубцы. Зубцы тоже надо проработать. То есть на одинаковом расстоянии идут такие зубцы. И там, видимо, камин. Камин. Еще дальний фрагмент замка. Все это я тоже освещаю. Свет теплый. И я работаю через розовый. Такой сложный розовый у меня есть. Через него я работаю. Не забываем о том, что мы очень стараемся держать геометрию формы и по теплохолодности тоже смотрим, где у нас рефлексы от неба, а где у нас рефлексы от земли. Как раз крыша, очень важно на ней это отразить. Поверхности имеют разный наклон и по-разному отражаются Отражается свет, отражаются рефлексы. Все это тоже нужно передать, чтобы было ощущение вот этого летнего дня, вот этого яркого солнца без контраста это не получится. Поэтому я тень. Ну да, получается немного более декоративная. Потому что все-таки пастель, она предполагает, что должно быть очень много цветов, и каждый оттенок мы с вами прокладываем. Но так как у меня ограниченная палитра, поэтому я где-то использую и яркие, и смешиваю, добиваюсь, просто добиваюсь эффектов, которые именно создают впечатление от этого уголка природы. И постепенно, постепенно структура проявляется, проявляются формы, проявляются планы. Все это делается постепенно. Мы стараемся держать в голове всю, всю картину таким образом, чтобы она у нас появля, проявлялась планово, целостно. И в целом, чтобы она была убедительной. Ну, а я вам желаю приятного просмотра. Ну, а я вам желаю приятного просмотра.